എല്ലാവർക്കും മിസിഹ മ്യൂസിക് സ്കൂളിലേക്ക് സ്വാഗതം മിസിഹ മ്യൂസിക് സ്കൂൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ഹ്യൂബർട്ട് ഡിസിൽവ ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ് ഹോമിയോ ഡോക്ടറാണ് പിന്നെ സൈക്കാട്രിയും ഉണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് സംഗീതത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് സംഗീതത്തിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു ധ്യാനത്തിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടെ നന്നായിട്ട് പാടുന്ന ഒരു യുവാവിനെ കണ്ടു അപ്പം അവർ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉള്ളിൽ തോന്നി എനിക്കും കീബോർഡ് പഠിക്കണം എനിക്കും പാട്ട് പാടണം അങ്ങനെ ഞാനൊരു പുരോഹിതൻ ആയി പഠിക്കുന്നവർ ജറോൾഡ് എന്ന് പറയും ഒരു ബ്രദറിൻ്റെ അടുക്കലാണ് ജറോൾഡ് എന്ന ബ്രദറിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ കീബോർഡ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോയി കീബോർഡ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഏതാനും സമയമേ പഠിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി ഇത് വേറെ രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും പിന്നെ ഞാനത് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുകയുണ്ടായി പുള്ളി ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു ഞാനത് പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എല്ലാം ദൈവാനുഗ്രഹം അങ്ങനെ ഞാൻ കീബോർഡ് പഠിച്ചു കീബോർഡ് പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രായം എൻ്റെ പ്രായം മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് കാരണം ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ കീബോർഡ് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഗിറ്റാർ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതം പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട് അതെല്ലാം പ്രായം കഴിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഇതേ വികാരം എന്നെയും ബാധിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഇതെങ്ങനെ ക്രമപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക അങ്ങനെ ഞാനിതിന് രൂപം കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഞാൻ പഠിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ കീബോർഡ് പഠിച്ച് പാട്ടൊക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി തീർന്നപ്പോൾ ഞാൻ വളൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ശാ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കർണാടക സംഗീതം പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അതും ഒരു പരിധിവരെ വിജയിച്ചു പിന്നെ മറ്റ് സംഗീത ശാഖകളും എല്ലാം നോക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി നോക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി തരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയ
ഇത് ഈ പറയും പോലെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോലെയോ മെഡിസിൻ പോലെയോ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല മനസ്സ് വെച്ചാൽ ഏത് പ്രായത്തിലും പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മനസ്സ് വെച്ചാൽ ഏത് പ്രായത്തിലും പഠിക്കാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൊത്തത്തിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് സംഗീതം ഒരു ചിലർക്ക് മാത്രമേ പഠിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അത് തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് സംഗീതം വായെടുത്ത് മുളാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയും സംഗീതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ജന്മസിദ്ധമായ വാസനയില്ലാത്ത ആർക്കും പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലമില്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണ അതും വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബ പശ്ചാത്തലമൊന്നുമില്ല ആ ധാരണയും തെറ്റാണ് ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും വേണ്ട ഒരു പാരമ്പര്യ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മനുഷ്യൻ ജന്മനാൽ ചിലർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം അവർ പലരും പല ഗുണങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നുണ്ട് ജന്മനാൽ ലഭിക്കുന്ന പല ഗുണങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നുണ്ട് ചിലവരത് പരിപോഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് അഥവാ ഈശ്വരനാണ് നമുക്ക് സംഗീതം തന്നത് ദൈവം തന്ന സംഗീതം ചിലപ്പോൾ ജന്മനാൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ചു തീർന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ദൈവത്തോട് പിന്നെയും ചോദിച്ച് 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 നമ്മൾ നേടുക അത് നൈസർഗികമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പാവം നമ്മൾ ചോദിക്കും തോറും കിട്ടും നമ്മളെല്ലാം ജനിക്കുമ്പോഴെല്ലാം തികഞ്ഞല്ലല്ലോ വരുന്നത് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നു എഞ്ചിനീയറാകുന്നതും ഡോക്ടറാകുന്നതും വക്കീലാകുന്നതും ഇവൻ തോട്ടിയാവുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ചു തീർന്നതിന് ശേഷം അവൻ അവൻ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് അപ്പം അതുപോലെ നമുക്കും വ്യക്തിത്വം വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും മറ്റെല്ലാ സംഗീത ശാഖകളുമുണ്ട് മറ്റ് ഒരുപാട് സംഗീത ശാഖകളുണ്ട് ഒരുപാട് ആർട്ട് രൂപങ്ങൾ അതായത് കലാരൂപങ്ങൾ ധാരാളം കലാരൂപങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളെക്കാളും ഒരു പടി അല്ലെങ്കിൽ പല പടി ഉയരത്തിലാണ് സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു ഇരിപ്പുവശം അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എല്ലാ കലകൾക്കും മീതയാണ് സംഗീതം അത് സംഗീതജ്ഞനാകുന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല ആണ് എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളെക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥ ഉണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതാണ് ബൈബിളിലായിരുന്നാലും വേദങ്ങളിലായിരുന്നാലും പറയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നു ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രപഞ്ചമുണ്ടായി വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നു പരബ്രഹ്മം ഓങ്കാര ധ്വനിയിൽ നിന്നാണ് സർവപ്രപഞ്ചവും ഉണ്ടായതെന്ന് പറയുന്നു പ്രണവം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നു ദൈവം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സകല സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരത്തിൽ നിന്നാണ് സകലതും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ സ്വരം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ സ്വരം ആ സ്വരത്തിൽ നിന്നാണ് സകലതും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സകല പ്രപഞ്ചവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഓങ്കാരം പ്രണവധ്വനിയിൽ നിന്നും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ആ സ്വരമാണ് സംഗീതം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം സംഗീതത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചമുണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരു താളം നിലനിൽപ്പുണ്ട് ഒരു ഭാവം നിലനിൽപ്പുണ്ട് ഒരു രാഗം നിലനിൽപ്പുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു രാഗമുണ്ട് ഈവൻ ഒരു ചെറിയൊരു നമ്മൾ ആറ്റം എടുത്തു തീർന്നാൽ പോലും അതിനകത്തും ഒരു താളവും രാഗവും സഞ്ചാരവും എല്ലാം ഉണ്ട് ചലനവും എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചം മൊത്തം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ സംഗീതത്തിന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന മനോഭാവമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം കീബോർഡ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി 
അത് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സായിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് രണ്ടാമത് ഞാൻ ഗിറ്റാർ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അതും ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സുകളായിട്ട് മാറ്റി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം വയലിൻ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അത് ആറ് മാസത്തെ കോഴ്സായിട്ട് തുടങ്ങി ഇന്ന് ഇതെല്ലാം ശു ചുരുക്കി 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 എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചുരുക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സംഗീതജ്ഞനാവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ലെവലിൽ അത് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഈശ്വരൻ പ്രത്യേകിച്ച് കരിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക കാരണം എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ മതി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സംഗീതജ്ഞനാവാൻ ആറ് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് കൊണ്ട് സംഗീതജ്ഞനാവാനായിട്ട് കഴിയും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പല വ്യക്തികളും ആദ്യമൊക്കെ ഒരുപാട് പൂജിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ പ്രാന്താണങ്ങർക്ക് ആദ്യം ഞാൻ അമ്പത് മണിക്കൂറെന്ന് ആദ്യം ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ പലരും രണ്ട് വർഷം ഓക്കെ ഒരു വർഷം ഓക്കെ പക്ഷെ അതിന് താഴോട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇത് നടപ്പില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇയാളെന്തോ ഫ്രോഡ് കേസാണ് ഫ്രോഡൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്കും ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു സംഗീതജ്ഞനാവാം ഒരു ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആവാം ഒരു കീബോർഡിസ്റ്റ് ആവാം ഒരു വോക്കലിസ്റ്റ് ആവാം ഒരു വയലിനിസ്റ്റ് ആവാം വയലിനിസ്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ കർണാടക സംഗീതവും കീ വെസ്റ്റേൺ സംഗീതവും ചേർത്ത് കൊണ്ടുള്ള സംഗീതവും ഫ്യൂഷൻ സംഗീതവും എല്ലാം ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യന് പ്രാപ്യമാണ് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും പ്രാപ്യമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഞാൻ തരുന്ന ഓരോ ക്ലാസ്സും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുക ഒരു മാസം മതി നിങ്ങളെല്ലാവരും സംഗീതജ്ഞരാവും ലോകം മൊത്തം സംഗീതമാവാനായിട്ട് സംഗീതജ്ഞരാവാനായിട്ട് ഒരു മാസ ടൈമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മാസം ശരിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നാൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു കീബോർഡിസ്റ്റ് ആവാം ഒരു ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആവാം ഒരു വയലിനിസ്റ്റ് ആവാം ഒരു അക്കോ അക്കോഡിയൻ പഠിപ്പി വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാവാം ഏത് കീബോർഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ കെയ്സ്റ്റർ ആയിരുന്നാലും അക്കോഡിയൻ ആയിരുന്നാലും എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ വയലിനും വയലിനും ഒരു മാസം ശരിക്ക് ശ്രമിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ കർണാടക സംഗീതം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും വെസ്റ്റേൺ സംഗീതവും കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ രാഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ സംഗീതത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്കേറ്റ്സ് കോഡ്സ് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സംഗീത നോട്ടേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കർണാടക സംഗീതത്തിന് നോട്ടേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് അതായത് എൻ്റെ നോട്ടേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് രാഗവിസ്താരം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സംഗീതത്തിലുള്ള എല്ലാ ശാഖകളും തുറന്നു തരുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണിത് ഇത് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് സി ഡികളായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സി ഡിക്ക് നമ്മൾ വില കിട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് ചിലപ്പോൾ ചോ ചോദിക്കും അയ്യോ വലിയ തുക വലിയ തുകയൊന്നുമല്ല വെറും എത്ര രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവഴുന്നു എത്രയോ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞു തീർന്നതിന് ശേഷം ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ കർണാടക സംഗീതവും അറിയാമായിരിക്കും വെസ്റ്റേൺ സംഗീതവും അറിയാം ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിനും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്വന്തമായിട്ട് പാട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഏത് പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇതെല്ലാം തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധമാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കർണാടക സംഗീതമായിരുന്നാലും വെസ്റ്റേൺ സംഗീതമായിരുന്നാലും ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതമായിരുന്നാലും അറബിക് സംഗീതമായിരുന്നാലും ഇതെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഈ ബന്ധം പഠിച്ചിരുമ്പോൾ വളരെ ഈസിയായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ എല്ലാവരെയും ആശംസിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് പല എതിർപ്പും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് നിന്നും എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഭീഷണികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വ്യക്തികൾ എന്നെ തട്ടി ജയിലിലാക്കി കളയും എന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ ഈ ഫ്രോഡ് പരിപാടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തി പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് എതിർപ്പുണ്ട് എനിക്കറിയാം കാരണം ഞാൻ ആദ്യം ഉപജീവനത്ത് ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല പറയുന്നത് ഞാനിത് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇ
അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പാടുന്ന ജണ്ടവരിശകളും യേശുദാസക്ക യേശുദാസിനെ പോലെ വലിയ ഗാനഗന്ധർവനായ യേശുദാസക്ക അവർ ഇന്നും സല്ലിവരിശകളും ജണ്ടവരിശകളും പാടുന്നു അന്ന് പാടിയിരുന്നതും ഇന്ന് പാടുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തുറന്നു തരികയാണ് ഒരു വഴി തുറന്നു തരികയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സംഗീതത്തിനാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി തുറന്നു തരികയാണ് ഇതിലോട്ട് മനുഷ്യൻ തിരിഞ്ഞു തീരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ ദുഷ്ടചിന്തകളിൽ നിന്നും അക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും അത്തരമുള്ള വാസനകളിൽ നിന്നും എല്ലാം നമുക്ക് മോചനം കിട്ടും മനുഷ്യനെ ഒരു സാത്വികനാക്കി മാറ്റുക അവൻ സർവ്വതോന്മുഖമായ ഒരു വളർച്ച എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ആവശ്യമാണ് ഒരൊറ്റ മേഖലയിലോട്ടല്ല വളരേണ്ടത് സംഗീതത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സംഗീതം സർവ്വതോന്മുഖമായി വളർത്തി ഒരു മനുഷ്യനെ വളരാനായിട്ട് സഹായിക്കും ബുദ്ധി വളരും ശക്തി വളരും ജ്ഞാനം വളരും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഐൻസ്റ്റിൻ ഒരു സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഐ എസ് ആറയുടെ ചെയർമാനായിരുന്ന രാധാകൃഷ്ണൻ സാറ് ഒരു സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ആദരിക്കുന്ന ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം എന്ന ആ പ്രതിഭ ഒരു സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയം അല്ല പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയെ ഒരു നൂതന രാജ്യമായിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന നരസിംഹറാവു എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒരു സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു അദ്ദേഹം വലിയൊരു സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു അങ്ങനെ സംഗീതത്തിലൂടെ അവർക്ക് വളരെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊരു ചോദ്യം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സംഗീതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വളരെ കൂടും നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആ ധ്യാനാത്മകത വളരെയേറെ കൂടും നമ്മുടെ കരങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നു പത്ത് വിരലുകളും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് പത്ത് വിരലുകളും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കും അതായത് ഇതെല്ലാം പവർ സെൻറ്റേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ഫിംഗർ ആൻഡും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലിന പാദത്തിലെ ഓരോ വിരലുകളുടെ അറ്റവും പവർ നിലനിർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പവർ സെൻറ്റേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പവർ സെൻറ്റേഴ്സാണ് ഇതെല്ലാം ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധിയും വളരും കഴിവുകളും വളരും നമുക്ക് രണ്ട് ബ്രെയിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറുണ്ട് റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതുകൊണ്ട് തലച്ചോറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഉപയോഗപ്രദമാകത്തക്ക രീതിയിൽ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഒരു കുട്ടി സർവ്വതോന്മുഖമായിട്ട് വളരും അവൻ്റെ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വയലിൻ വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണുകൾ പോകുന്നത് കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി പോവുകയും അത് വളരെ കോൺസെൻട്രേഷനിലോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതേ കോൺസെൻട്രേഷൻ അവരേത് പ്രവർത്തി ചെയ്തിരുന്നാലും അതിൽ കാണും എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് പേരിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ പത്ത് പേരിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും നല്ലൊരു സമൂഹം വാർന്നു വരണം ദുഷ്ടതയില്ലാത്ത പരമ സാത്വികമായിട്ടുള്ളൊരു സമൂഹം അതാണ് മിസിഹ മ്യൂസിക് സ്കൂളിൻ്റെ ലക്ഷ്യം മിസിഹ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ സർവ്വലോകത്തിനും വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും പാപങ്ങൾ നീക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ എൻ്റെ സ്കൂള് ഞാൻ നാമധേയ ഞാൻ പേരിട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന പേരാണ് മിസിയ മ്യൂസിക് സ്കൂൾ മെസ്സിയ മ്യൂസിക് സ്കൂൾ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും അത് ഇട്ടത് കാരണം യേശു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സകല ജനവും സ്നേഹിക്കുന്ന യേശു എൻ്റെ സംഗീതമാണിത് ഇതിന് ഇതിനുള്ള ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കർണാടക സംഗീതം അറിയാമായിരിക്കും വെസ്റ്റേൺ സംഗീതം അറിയാമായിരിക്കും ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം അറിയാമായിരിക്കും ഏത് സംഗീത ശാഖയിലോട്ടും ഇത് കഴിഞ്ഞു തീർന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് തരംതിരിഞ്ഞു പോകാം ഇപ്പോൾ താല്പര്യം കർണാടക സംഗീതത്തിലാണെങ്കിൽ അതിലോട്ടങ്ങ് പോവാം വെസ്റ്റേൺ സംഗീതത്തിലാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അതിലോട്ടങ്ങ് പോവാം ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലോട്ടാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അതിലോട്ടങ്ങോട്ട് പോവാം ഹിന്ദുസ്ഥാനി ധാട്ടുകൾ കർണാടക സംഗീതത്തിലെ രാഗങ്ങൾ വെസ
ഹാർമോണിയം കോഴ്സ് ഉണ്ട് വയലിൻ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കർണാടക സംഗീതം ഉണ്ട് വെസ്റ്റേൺ സംഗീതം ഉണ്ട് നോട്ടേഷൻ റൈറ്റിംഗ് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കരുത് എല്ലാവരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുക വലിയ തുകയൊന്നുമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വെറും അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഒരു സി ഡിക്ക് ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് സി ഡി പന്ത്രണ്ട് സി ഡി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതകാലം മൊത്തം പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് നടത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനോടൊപ്പം വോക്കലും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വോക്കലും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വായ്പാട്ട് വായ്പാട്ടും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വായ്പാട്ടിലും വന്നിട്ടുള്ള കറക്ഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും പിന്നെ നമ്മുടെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ച് ഓരോന്നും വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും എല്ലാവർക്കും ആശംസകളോടുകൂടി എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി എല്ലാവരെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന